ko po si Dr. Edel Tripon. Isa po akong gastroenterologist at hepatologist. Ang gastroenterologist po ay mga doktor na tumutuon sa mga problema sa atyan. So, karaniwan, mga problema po ito sa atay, sa pancreas, sa stomach, and intestines o bituka. Um, in particular, ako po ay may special interest in hepatology. Ang hepatology po ay isang ay ng gastroenterology who especially deal with mga pasyente na may problema sa atay. Ang hepatologist po ay karaniwang uh, tumitingin sa mga pasyente na may problema sa atay. Karaniwan ito po ay mga pasyente na may viral hepatitis. So sa Pilipinas, ito po ay mga may hepatitis B, C, or hepatitis A. Mga pasyente na may komplikasyon ng matagalang sakit sa atay like liver cirrhosis, or uh, mga bukol sa atay or liver cancer. Kadalasan bago po magkaroon ng liver cirrhosis or pamameklat sa atay, karaniwan may matagalan ng sakit. And uh, the top three causes po nito sa Pilipinas ay hepatitis B or chronic hepatitis B, um, which is infection po sa dugo na dumadapo din sa atay uh, na common sa Pilipino. Siguro ang tansya po ay 10 million Filipinos have hepatitis B and 90% po na may hepatitis B ay walang sintomas. Uh, other causes po ng liver cirrhosis include excessive intake ng alak and ito po yung tinatawag na alcohol-related liver disease. And ikatlo po na common and uh, dumadami na po ay yung caused by what we call non-alcoholic fatty liver. Ito po ay excess ng taba sa atay na karaniwang nakikita sa pasyente na may high blood, diabetes, mataas na cholesterol, and who are usually overweight. So, karaniwan po sa mga, karaniwan sa mga pasyente na may sakit sa atay, more often than not, nagpapakita po sila kapag may sintomas na sila. And usually, that is masakit yung tiyan, sa kanan ay yung taas na bahagi ng tiyan, naninilaw, um, or uh, may nararamdaman na na pagkakain, sumasakit yung tiyan, namabayat. However, karaniwan po, yun ay mga late na, no? Karaniwan po sa sakit sa atay, walang sintomas. But what are clues maybe on your checkups that you can, um, that can indicate na kailangan nyo na po magpatingin sa gastroenterologist or hepatologist? Usually, your doctor will start with blood tests and that can include yung mga hepatitis screening tests, liver blood tests, including yung mga SGPT, SGOT, ALT, AST, bilirubins, kasama po yun sa checkup generally, and sim a simple liver ultrasound can be helpful. And then later on po, um, yun yung mga pwedeng i-decide ng inyong physician kung kailangan ng mas malalimang evaluation ng inyong atay. So, we are fortunate uh, that we are going to have available as a first in Bulacan yung liver fiber scan. What is a liver fiber scan? It's still ultrasound-based technology. So, ang ginagawa po dito na mahalaga is uh, through ultrasound, the liver fiber scan will find out kung ilang porsyento ng taba na meron sa atay. So, that can help guide your physician kung meron po kayong fatty liver and how severe is the fat level sa inyong atay. And ikalawa, and mas mahalaga, it also has something called the liver stiffness measurement. Ano po ito? Dito po makikita without liver biopsy. So, ibig sabihin, ultrasound-based, makikita kung ang isang pasyente as may peklat na matindi na sa atay. And it's a way to diagnose liver cirrhosis in its early stages. It's a painless, um, easy-to-do outpatient procedure kung saan malalaman po nyo yung severity ng inyong fatty liver, number one, and more importantly, the severity of yung tinatawag na liver fibrosis. So, mag-grade po niya kung gaano kalala yung pamimiklat sa atay na maaring dulot ng pag ng alak, ng fatty liver, or even viral hepatitis and many other liver diseases. So, that po can help your physician know how often you should be checked, uh, kung dapat ba mas madalas ang check-up, and more importantly, in patients who we are able to diagnose liver cirrhosis early, um, na lalagay po sila sa isang screening program kung saan we detect early um, suspicious tumors or liver cancer. So that when liver cancer is detected, it is detected at the curative or curable stages. Sacred Heart Hospital of Malolos, Servisyong Subok at Kalingang Maasahan.